lap 2 and lap 3 had no problems, thus explaining why it wasn't 2 loops at 60km but 3 loops at 72km. Allow me to show my Strava. Uh, it's not super detailed but it's already public. Then I cross-reference it together with my iWatch data. Then you get a, a, little bit, a little bit more detail. However, the reason why I didn't share this uh, early on because some facts um, um, are just not accurate for example. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi Channel. Sekali lagi, saya terpaksa buat video reaksi. Semua tahu, ya, yeah, saya jarang buat video reaksi. Tetapi sebab video ni dia berkaitan tentang awareness dan nak sebarang kebaikan. Jadi, saya terpaksa buat video ni tentang penipuan dalam sukan lebih spesifik, sukan running. Dan kita kaitkan sikit dengan try. Sebab apa try? Sebab baru-baru ni, YB Syed Sadiq telah mengakui kenaifan, kekilafan beliau untuk naik podium dalam acara triathlon baru-baru ini tak perlu saya sebutkan detail ramai yang dah ulas di media platform kerana hari ini saya bukan nak ulas tentang cerita YB Syed Sadiq ha, dia gambar thumbnail dia kita letak saya agak lama juga nak buat video ni. tapi Alhamdulillah dipermudahkan kali ini kita buat short and swift okay. kita nak define dalam acara running event ni sama ada profesional ataupun amatur dalam mana-mana event untuk kategori-kategori peserta ada beberapa kategori kita perlu define yang pertama, finisher. Finisher ni maksud dia daripada kilometer satu sampai akhir, dia habis. Maknanya semua checkpoint tu, dia touch. Biasanya, checkpoint tu bergantung pada organizer lah. Kalau world major, banyak gila checkpoint dia eh. Yang kedua, do not start. Maknanya, did not start atau do not start, tidak bermula. Maknanya, dia punya beep, semua orang pakai beep kan. Kecuali dia pakai beep orang lain tu kan. Itu pun dah kira haram. Video saya dah pernah ulas, kita boleh ulas cerita lain. Do not start ni maknanya dia tak lari langsung. Maknanya dia tak boleh dapat medal, dia tak boleh dapat finisher. Yang keduanya, do not finish. Do not finish ni maksud dia, dia berlari daripada kilometer satu, kilometer satu. Kalau 10, maybe sampai 5. So, checkpoint tu detect sampai 5. Lagi dua checkpoint sampai akhir, dia tak habis. Maknanya, do not finish, tak dapat medal, tak dapat finisher. Dan, kategori yang selalu jadi persoalan setiap tahun, especially race-race besar macam KL Marathon, do not qualify. DNQ, did not qualify. Maksud dia, ha, ni dia pelik sikit. Dengar betul-betul eh. Dia lari kat kilometer satu, dua, lima ada. Tiba-tiba, 6, 7, 8 dia hilang ada tiba-tiba kat 10 bermakna dekat checkpoint-checkpoint antara 5 hingga 9, 10 tu dia tak ada tiba-tiba dia ada kat finishing <laughs> itu gaib kan jadi case <laughs> macam saya, saya percaya bukan DNF dia declare DNF dia not finish dia lebih kepada do not qualify do not qualify ni dalam KL Marathon last year saya dah ulas ada lebih kurang berapa saya tak ingat nanti saya tulis kat bawah ni nah, yang itu confirm dia ada kategori-kategori chicken loop Kategori-kategori keliwa. Kategori-kategori penipu. Senang kata. Aha, jadi kes YB saya sadik, dia terkata dia terlepas. Okay, jadi pun saya tak nak ulas, anda kena perasan. Orang-orang yang DNQ ni atau orang yang menipu ni, masalah ni kalau anda perasan, semua timing-timing yang dia pilih, ha, yang dia pilih eh, untuk dia habis lebih laju, jauh lebih laju daripada timing-timing orang normal dan diri dia sendiri. Dan biasanya kalau dia terkantui, dia akan bagi alasan-alasan teknikal. Ada kajian eh, menunjukkan orang yang tipu ni, especially, especially dalam sukan. Pertamanya, dia dah bukan pertama kali dia buat. Dan dia ada satu perasaan menunjuk-nunjuk self-satisfaction. Dan dia lebih gemar nak cerita tentang glory-glory dia. Sama ada untuk diri dia sendiri atau untuk orang lain. Okay, itu kajian. Cakap bukan saya cakap. Eh, saya nak kaitkan dengan kisah saya. KL Marathon. Nak sebut tahun eh. KL, KL SCM 2019. Saya encounter sendiri dengan orang yang menipu. Okay, tak perlu sebutkan nama kat sini. Setelah saya menghabiskan larian full marathon, Agak bong teruk tahun tu. Lalu anda memang susah. Saya tengah recovery kat belakang bangunan bersama tu. Saya bertemu dengan tiga orang wanita yang sedang dalam mencari-cari jalan. Jalan apa? Haha, <laughs> jalan kebenaran lah. Wow, <laughs> okay, Jadi, bila kita ajak bergambar, kebetulan wife saya kenal, mungkin dia dah terkantui. Dia rasa dah terkantui. Sama ada dia pertama kali atau dah biasa, dia menangis. Jadi, bila menangis ni, saya tanyalah. Kenapa awak menangis? Saya sendiri tanya pasal saya jumpa dia. Dia kata dia sesat. What? Masa tu saya boleh tak terfikir eh, macam mana race besar yang cukup signage, cukup marshal, cukup segala-galanya, orang boleh sesat. Dan ada lebih kurang berapa puluh ribu orang tu dia boleh sesat. Saya tak terfikir, jadi saya dengan spontan, saya cakap, okay, kalau sesat, saya pergi jumpa organizer tu, tanya dia macam mana, apa nak buat seterusnya. Supaya dia boleh urusan dengan organizer. So, saya tunjuk jalan pergi organizer yang saya tunjuk. Kenapa? Dah tentu dia, dia dah tahu organizer kat mana. Kemudian dia pergilah. Saya ingatkan dah habis kat situ. 
dia pergi post dekat media sosial. Kalau lah, kalau lah orang ni dia nak menipu, dia tak ada perasaan self satisfaction. Dia diam-diam sajalah ambil finisher dengan media. Dia pergi post dengan bangganya, oh I'm the finisher KM Marathon buat pertama kali ada so, ada medal, ada finisher padahal dia dah di NF. Dia dah DNF, dia dah tutup jalan, dah tutup. Dia pergi shortcut, dia turun bawah kerana lepas tu saya ingat orang dah ramai skodeng, strava dan sebagainya memang kantoi. Dia potong chicken loop. Jadi yang masalah dia, dia ada petik nama saya. Jadi saya yang tak tahu apa-apa ni, biasalah saya dengan wife selalu tertinggal bas. Ingat saya ada bersubahat dengan dia. <laughs> Jadi sebelum kecoh, saya cepat-cepat clearkan nama saya. Macam biasalah orang salah ni, dia memang salah dia. Dia dah lah salah. Dia punya geng boleh bantai saya pula. Ha, tu kat, tersilap, tersilap kat situ lah. Nasib baik lah. Lawyer saya tak pergi. Hantar LOD kat dia. I am the one, the way you turn down the... Dia. Okay, dia pendekkan cerita. Ringkasan, lebih detail, lebih detail mungkin boleh buat sesi yang lain. Jadi, poin saya kat sini. Kenapa dia nak tipu berbalik pada kajian tadi? Easy run, pace 5, pace 4 pun nak tunjuk orang dekat media sosial. Kat Strava dia adalah nak tunjuk glory. Ini semua tak lain tak bukan tentang glory. Nak tunjuk kat orang, dia mampu menghabiskan full marathon walaupun dengan cara yang tak jujur. Okay, di KM Merton bukan first time, ya. ada banyak kes sebelum ni lagi. Sub 3, dia tergambar pula dengan wanita untuk yang elit-elit tu kan. Ha. Bukan nak body shaming, bentuk badan dia tak sesuai untuk sub 3, 3 jam. Jadi dah terkantoi dengan fotografer yang ramai dekat race. Dan mungkin ada setengah-setengah orang dia nak nampak laju, dia nak nak qualify untuk major-major race, contoh maybe macam Boston. Okay, macam Boston tu, dia nak qualify sebab timing dia tak confirm, dia tak mampu, dia nak cara yang mudah lah, cara singkat. Kemudian ni lebih kepada perangai. Orang perangai ni menipu ni dah buat setahun sekali. Dia rasa tak salah dia akan ulang-ulang. Kalau kita tengok eh, dekat Malaysia ni kisah-kisah yang agak-agak popular. Dekat overseas, Boston Marathon 1980, Rosie Ruiz. Perempuan. Perempuan eh. Yang tadi pun perempuan. Bukan saya nak cakap perempuan berkuat menipu. Kebetulan. Okay. Dia podium. Juara. Juara kategori perempuan. Tak pernah nampak training. Tak pernah masuk apa-apa race. Kalau kita ni kita boleh agak-agak lah siapa-siapa yang bakal champion lah. Ini tiba-tiba datang dari mana, baju pun baju tak sesuai. Running form pun berterabur. Ini menurut tulisan-tulisan tu eh. Tiba-tiba dia nombor satu. Akhirnya, apabila siasat ni siasat, dia memang chicken loop. Tetapi dia keluar terlalu awal. <laughs> Itu yang berlaku yang berada yang lagi sub 3 jam tu kan. Dia keluar terlalu awal, tekan tu. Patutnya, itulah saya cakap. Nak menipu, pergilah 5 jam, 6 jam kan. Ngam-ngam, nak, si, nak, nak apa, nak COT kan. Pergilah ini, dia pergi juara lah pula. Dah susah dah kan. Seluruh race lepas tu memang dia tak boleh buktikan lah. Dan yang popular juga, Mexico Marathon 2, September 2023. Yang ni bukan seorang bang. 11,000 naik bas lah. <SILENCIO> yang tu tak dapat nolong lah. Harap-harap jauh nak masuk bilah Malaysia tak berlaku macam ni. Okay? Tapi yang, apa yang paling penting moving forward, dia kena ada kedua-dua pihak. Sebab pada saya, dunia rani ni sangat beautiful. Cara nak mencegah organizer dan diri kita sendiri. Okay, maknanya kena advocate rana tentang awareness, jangan lagi beat orang. Tapi ada secara kawalan teknikal susah lah macam habis serang terus dapat tahu dia DNQ ke dan sebagainya tu agak susah lah sebab dia orang nak, nak review balik result bukan cepat lah kadang-kadang petang tu besok baru keluar. Kemudian kita boleh kawal secara peranan-peranan fotografer. Banyak lah benda-benda tapi susah nak cakap lah. Tapi walau bagaimanapun ikut jumlah nisbah ratio yang dikeluarkan oleh KL Marathon baru ni tak ramai pun tak sampai 5% pun. Tapi 5% inilah yang mencemari kesucian cik, kesucian ke beauty filan dunia raya ini. Okey? Seberingkas tentang cheating penipuan dalam dunia raya ni dan harap-harap jauh nak usbilah tidak berlaku pada diri saya sendiri, diri anda dan mereka-mereka anda kenal. Okey? Terima kasih kerana tonton sampai habis. Kalau anda suka video ni tekan butang like, tinggalkan komen siapa lagi pernah mengalaminya atau mendengar cerita-cerita sebelum ni di Malaysia khususnya dan yang paling penting kepada dia. Yes, yang paling penting. Subscribe, subscribe, subscribe. Saya bagang kebaikan. Stay healthy. If it end, keep running. Yo, what's going on?